வணக்கம் நம்பிக்கை மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டும் நிகழ்ச்சி குறிப்பாக நீட் மற்றும் ஜேஇ போன்ற போட்டித் தேர்வுகளுக்கு வழிகாட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் குறிப்பாக பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் பயாலஜி மாணவர்களுக்கான பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் பற்றி தமிழ்நாட்டின் பிரபல கல்வி ஆலோசகர் திரு ஜெயபிரகாஷ் காந்தி அவர்களோடு உரையாடுவோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நீட் போதிய மதிப்பெண் பெற முடியாமல் சிரமப்படுகிற மாணவர்களுக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்னொரு இன்டர்வியூவில் சொன்னீங்க குறிப்பாக பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் இதில் என்னெல்லாம் முக்கிய படிப்புகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன தேவை இல்லை கண்டிப்பாக பேராமெடிக்கல் அதாவது மருத்துவ சார்ந்த படிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பேராமெடிக்கல் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பேராமெடிக்கலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீட்டு தேவையில்லை கட் ஆஃப் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பயாலஜி மார்க் நூறும் ஃபிசிக்ஸ் மார்க்கும் ஐம்பதும் கெமிஸ்ட்ரி மார்க் ஐம்பதும் வச்சுட்டு அவங்க வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கட் ஆஃப் நிர்ணயிக்கிறாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் ஆர் டிஎன் ஹெல்த் அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் அஃபிஷியலாக வந்து பேராமெடிக்கலுக்கு ஒரு செப்பரேட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் பேராமெடிக்கலில் நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது அதாவது ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பி ஃபார்ம் ஃபிசியோதெரப்பி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஆப்டோமெட்ரி பிஎஸ்சி ரேடியாலஜி இந்த மாதிரி நிறைய அலைட் ரிலேட்டட் கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த கோர்ஸுக்கு வந்து ஒரே அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் அட்மிஷன்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லப் பண்ணும் ஆன்லைனில் எல்லாமே ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் தான் ஸோ அவங்க வந்து எப்போவுமே இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்கில் கூட நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கறது அரசு கல்லூரிகள் ஏதாச்சும் இருந்தால் அடுத்தது வந்து மருத்துவமனை சார்ந்தது அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் அட்டாச்சு இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருந்தால் அது செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸு தேர்டு தான் தனியாக ஒரு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லோன் அந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் சாய்ஸ் கொடுக்கும்போது கணி வேணால் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சார்ந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போஷர் ஏன்னா இதில் வந்து கண்டிப்பாக ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்போசர் வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது மோர் தென் தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து தேவைப்படுது அடுத்தது வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் யூ ஷுட் பி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு அதாவது அவங்க வந்து ஒரு பேஷண்ட்கிட்ட வந்து நல்லா சுகமமாக அது சோஷியலாக பழக தெரிஞ்சு பேச தெரியணுங்க அப்போ தான் இதில் வந்து இப்போ நர்சிங் அப்படின்னா மோட்டிவேட் பண்ண தெரியணும் இல்லைனா என்ன தான் கஷ்டப்படுனாலும் ஒன்றும் நீங்கள் வாங்க நீங்கள் ஒன்று சரியாகிடும் எல்லாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஈவன் ஃபிசியோதெரப்பிஸ்ட்டு கொஞ்சம் வழி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் எல்லாமே ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் வே ஆஃப் டாக்கிங் வில் ஹெல்ப் தெம் டு குரோ ட்ரிமெண்டஸ்லிங்க அவங்க தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வராங்க இந்த பேராமெடிக்கலில் இந்த ஒரு சின்ன இது நான் வந்து ரிசர்வாக இருப்பேன் நான் பேசவே மாட்டேன் அவங்களால வந்து அது பெரிய லெவலில் சாதிக்க முடியாது அது சின்ன விஷயம் நீங்களே பார்த்துருக்கீங்க நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நர்சிங் வந்து பேசும்போது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக பேசும்போது நம்மளுக்கும் ஒரு ஒரு பெட்டராக ஒரு ஃபீலிங் இருக்குங்க ஸ்ப்ரெட்டிங் கான்ஃபிடன்ஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் கான்ஃபிடன்ஸ் தான் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இன் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் அது வந்து நீ அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் குரோ ஆகணும் அப்படின்னா அடுத்ததில் வந்து இதில் வந்து வாய்ப்புகள் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்குது பட் இந்த பேராமெடிக்கல் அது ரிலேட்டட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டோமெட்ரிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இப்போ இருக்கிற அந்த எல்லாமே டிவி பார்க்குறாங்க சின்ன குழந்தைங்க ஆன்லைனு ஸோ அந்த மா அந்த கண்ணாடி போடுறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது நீங்கள் கூட ஒரு பள்ளியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென்த்து டுவெல்த்தில் ஒரு கிளாஸில் படிக்கிறதோட கீழே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே ஜாஸ்தியாக கண்ணாடி போட்டுற மாதிரி இருக்காங்க ஸோ அது இன்க்ரீஸ் கீ சின்ன வயசுலேயே வந்து இந்த கண்ணாடி போடுறது வந்து வந்துருச்சு அதுலேயே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டோமெட்ரியில் வந்து அதில் வந்து ஹியூஜ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் இந்த லென்ஸில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைஃபோக்கல் இந்த மாதிரி லென்ஸில் வந்து டெக்னாலஜி இஸ் மூவிங் ட்ரிமெண்டஸ்லி ஸோ அந்த ஆப்டோமெட்ரிக் வந்து ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்தியாவின் தரை சிறந்த சில அதாவது இந்த ஆப்டிக்கல் டீலர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அவங்க கடையிலேயே வந்து ஒரு ஆப்டோமெட்ரிஸ் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் ஒரு ஆப்டோமெட்ரிஸில் போய் பண்ண கிடையாது அவங்களே பவர் செக் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த ஆப்டோமெட்ரிஸுக்கு வந்து நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறாங்க ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வந்து தி ஆர் ஏபிள் டு ஏர்ன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் டவுனுக்கு போகிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு 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 ஆர்கனைசேஷன் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஸோ உதாரணத்துக்கு சேலத்தில் வாழைப்பாடி அங்கே இல்லை சார் எங்களை வாழைப்பாடிக்கு ஃப்ரான்ச்சைஸ்
அதுலேயும் வந்து இப்போ நீங்கள் பி ஃபார்ம் எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு எம் ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் எம் ஃபார்மில் ஃபார்மச்சிட்டிக் ஃபார்மச்சிட்டிக் கெமிஸ்ட்ரி டக் டிசைன் இல்லை சார் இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வரணும்னா பி ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபார்மா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்குது எம்பிஏ அண்ட் ஃபார்மா மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது இல்லை நீங்கள் மருத்துவ சார்ந்து இப்போ ஃபிசியோதெரப்பியோ பி ஃபார்மோ இந்த மாதிரிலாம் படிக்கிறீங்க சார் எனக்கு அந்த மாதிரி இப்போ நான் நினச்சது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்று நான் திரும்பி மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் வரணும்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் இது முடித்த பிறகு எம்பிஏ இன் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ஏன்னா நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து தி ஆர் வெரி பிஸி அட் தேர் நாட் ஏபிள் டு கம் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஸோ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஹெல்த் கேருக்கு வந்து நல்ல வாய்ப்பும் வந்துட்டுருக்கு எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேனேஜர் இருக்காங்க பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் மார்க்கெட்டிங்கு ஒரு ஊசி முதல் வாங்குறது முதல் வந்து சிரஞ்சு எல்லாமே பட் ஐ மீன் பெட்ஷீட் முதல் எல்லாமே லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் இட்ஸ் அ பிக் லைக் அ ஃபேக்ட்ரி ஸோ அதுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் ஹெல்த் கேர் வந்து பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நீங்கள் பேராமெடிக்கலில் முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் வந்து ஆக்குபேஷனல் தெரபி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதாவது இதுலேயும் வந்து இதில் வந்து வாய்ப்பு கம்மின்னு சொல்கிறத விட இதுலேயும் வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம எப்படி வந்து அதுலேயும் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா இந்த ஆக்குபேஷனல் தெரபி ஃபிசியோ தெரப்பி எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஏஐ செயற்கை நுண்ணுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து நிறையா இருக்குது நியூ டைப் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ் ஆஃப் கம் நியூ டைப் ஆஃப் ஆப்ஸ் ஆஃப் கம் ஸோ இப்போ இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் யாருக்கு வாய்ப்புகள்னா ஈவன் மெடிக்கல் அலைடு மெடிக்கல் பேராமெடிக்கல் படிக்கிற பையன் வந்து இந்த ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டட் ஏஐ டூல்ஸை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் கிளைண்ட்ஸ் அதாவது அதாவது பேஷண்ட்ஸ் என்ன பார்க்கணும் சீக்கிரமாக குணம் ஆகணும் கரெக்டாக குவாலிட்டியோடு இருக்கணும்னு பார்க்கும்போது அப்போது வந்து இந்த ஏஐ டூல்ஸ் ஃபார் ஹெல்த் கேர் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை கூகுளில் போய் ஏஐ டூல்ஸ் ஃபார் ஹெல்த் கேர் போட்டிங்கன்னா ஏகப்பட்டதெல்லாம் வருது இன்றைக்கி ஸோ யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் யூஸிங் டெக்னாலஜி ஆல்சோ ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்குமான்னு இருக்காது பட் நாம் வந்து செல்ஃப் லேர்ன் தான் இனிமேல் நான் வந்து எப்போவுமே சொல்லுவேன் எந்த கெரியர் எடுத்தாலும் அந்த சிலபஸை தாண்டி அடிஷ்னலாக நீங்கள் என்ன கற்றுக்க போகிறீங்க என்ன திறமைகளை வளர்த்த போகிறீங்க அது பொறுத்து தான் உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பும் சம்பளமும் நிர்ணயிக்கப்படும் அது ஹெல்த் கேர் பேராமெடிக்கல்லையும் வந்து அது சூட் ஆகுதுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் ஒன் இன்னொரு ஒரு இன்னொரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய பேர் வந்து யூ நீட் டு ஹாவ் லாட் ஆஃப் பேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ப்ளஸ் டூ எடுத்தோடனே பேராமெடிக்கலுக்கு வந்து கால் ஃபார் பண்ணுறது இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் எல்லாம் முடித்த பிறகு தான் பேராமெடிக்கலுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அவசரப்பட்டு ஏதாச்சும் போய் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க ஜாயின் பண்ண வேணாம் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அந்த அந்த அனவுன்ஸ்மெண்ட் வர வரைக்கும் உங்களுக்கு நிஜமாகவே அதில் ஆர்வம் இருந்தா கண்டிப்பாக அப்ளிகேஷன் போடுங்க ஆன்லைனில் போடுங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் சார்ந்த இதில் பண்ணுங்க நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் சிலபஸ் அதாவது ஒரு எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பண்ணுறதுல பிராக்டிக்கலாக அந்த பேராமெடிக்கலில் நீங்கள் எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் நீங்கள் 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 வேலை இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் சார்ந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அடிஷ்னலாக நீங்கள் என்ன நீங்களாகவே போய் விருப்பப்பட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு தரப்போகுது சார் இப்போ இந்த கோர்ஸஸ் பற்றி சொன்னீங்க குறிப்பாக மருத்துவ படிப்பு தாண்டி பல் மருத்துவம் அதனுடைய தேவை எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன செய்ய வேண்டிய எல்லாத்துக்குமே தேவை சார் எந்த ஒரு ப்ரொஃபஷனுமே உலகத்தில் வந்து அழிய போகிறது கிடையாது அது வந்து ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து பல் மருத்துவம்னா இன்றைக்கி நான் வந்து வெறும் பிடிஎஸோடு படித்து வெறும் படித்தா கொஞ்சம் வந்து எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சம்பளம் கிடைக்குதான்னா ஒரு கேள்விக்குறி தான் பட் அதே வந்து அவங்க வந்து மாஸ்டர்ஸு ஸ்பெஷலைஸ் எல்லாம் பண்ணால் இப்போ வந்து ஓரல் சர்ஜரி ஆர்த்தோடான்டிக்ஸ் எம்டிஎஸ் எல்லாம் பண்ணால் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது தான் சார் செய்ய போகுது அது வந்து கண்டிப்பாக அதுவும் அது ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆஃப் அ செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நம்ம போய் ஒரு ஒரு பிடிஎஸ் படிச்சுட்டு ஒரு ஒரு டென்டல் டாக்டர்கிட்ட வேலை செய்கிறதோட சொந்தமாக ஒரு கிளினிக் ஆரம்பிக்கும் போது தான் ரியல் ரியல் உங்களுடைய சேலரியோ இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஒருத்தர்கிட்ட வேலை செய்கிறதோட அப்படின்னு அது வந்து ஒரு நல்ல உதாரணம் லாயர்லேயே நீங்கள் வந்து ஒரு லாயராக ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொந்தமாக பண்ணும்போது தான் யூ கேன்
மாற்று மருத்துவம் இதுல என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கு எப்படி தயாராகிக்கும் இல்ல இந்திய மருத்துவத்துல சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதி குணாணி இதுக்கு நீட் வேணும் சார் பிஎன் வயசுக்கு நீட்டு தேவையில்லை நான் வந்து இதில் எல்லாத்துக்கும் கூட நான் வந்து ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து சித்தா இல்லைனா பிஎன்ஒய்எஸ் நீட்டு நல்ல மார்க்கம் வந்து சித்தா இல்லைனா பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகிக் சயின்ஸு காரணம் என்னென்னா அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற வந்து இன்னைக்கு சுச்சுவேஷனில் இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் மக்களிடையே வந்து இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் டயட் ஃபுட்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஈவன் போத் ஸ்டேட் அண்ட் நேஷ்னல் லெவல் கவர்மெண்ட் பாலிசி வந்து யோகாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போது வந்து டயட் நியூட்ரிஷன் டயட்டிஷன் அப்படின்னு படிக்கிறதோட இன்றைக்கி வந்து பிஎன்ஒய்எஸ் படிக்கலாம் பட் பிஎன்ஒய்எஸில் ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு அடிஷ்னலாக எப்போ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா த ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா சார் கொஞ்சம் ஜோவியலாக பேசணும் கொஞ்சம் வந்து அவங்க வந்து இந்த அதாவது இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடி பண்ணுற மாதிரி நல்ல இன்டர் பர்சனல் ஸ்கில்லு நீங்கள் வெறும் பிஎன்ஒய்எஸ் போட்டால் யாருமே கஸ்டமர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மி தான் அதே யூ கேன் அட்ராக்ட் பீப்புள் த்ரூ இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸு யூடியூப்பில் இருக்கிற இந்த ஷார்ட் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கல்கா டோன் வாண்ட் மென்ஷனர் நேம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இந்த தொப்பையை குறைக்கிறது கூட ஒரு ஸ்டாண்டப் காமெடி மாதிரி ஜோவியலாக பேசுகிறாங்க ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சி இஸ் டூயிங் வெரி வெல் அதே வந்து சீரியஸாக பேசுகிறாங்க யாரும் பார்க்குறது நாமளே இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நம்ம ஜோவியில் பார்த்தா ரிப்பீட் பண்ணால் பார்க்குறோம் சீரியஸாக பேசணும் போட நீ என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறோம் அப்போ வந்து ஒரு நம்ம வந்து அப்போ வந்து பிஎன்ஒய்எஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தே ஷுட் பி வெரி ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபஷனலி கொஞ்சம் ஜோவியில் பேசணும் ரீல்ஸ் போட தெரியணும் பேரண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணணும் சார் இப்போது நிறையா வந்து இப்போ கேர்ள்ஸ் பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க என் பொண்ணை வந்து நான் ரீல் போட மாட்டேன் நான் வந்து யூடியூப் அதெல்லாம் இனிமேல் நடக்காது யூ நீட் டு அட்ராக்ட் வெறும் போர்டு போட்டு நான் நேச்சுரோபதி டாக்டர்னு யாரும் வரப்போகிறதில்ல சோஷியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ண தெரியணும் அப்போ இஃப் யூர் ஆக்டிவ் சோஷியல் மீடியா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிஎன்ஒய்எஸ்ஸும் தாராளமாக வரலாம் சித்தாவுக்கு வந்து எப்போவுமே இருக்குது தமிழ் மருத்துவம் பட் சித்தா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறது சார் நான் வந்து ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் மீடியம் நான் சித்தா படிக்கலாமா படிக்கலாம் தமிழ் ஒரு பேப்பர் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு தமிழில் தான் அது இருக்க போகுது ஸோ பட் அதுக்கும் வந்து அரசு வேலை வாய்ப்புகளும் ஓரளவுக்கு இருக்குது ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக் இதுக்கு எல்லாமே இருக்குது இதுலேயும் நிறைய வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது எப்படியே வந்து ஒரு அலோபத்தியில் எவ்வளோ டெவலப் மெடிசன்ஸ் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோ நீங்கள் ஹோமியோபத்திலையும் வந்து ஆயுர்வேதிக்லேயும் டெவலப் நியூ டெக்னா டெக்னாலஜி நியூ எக்யூப்மெண்ட்ஸு எல்லாமே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு சார் அது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும் பட் என்ன என்ன கொஞ்சம் வந்து அப்படின்னா வி கெனாட் கம்பேர் தி சேல்ரி லெவல் வித் எம்பிபிஎஸ் சார் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடி க்ரோத்தில் கண்டிப்பாக முடியும் ஸோ இதில் வந்து அவங்க வந்து நான் சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கில் வந்து அவங்க நீட் எழுதணும் நீட் குவாலிஃபை ஆகணும் நீட் குவாலிஃபை ஆனாலே மினிமம் மார்க்ஸ் இருந்தால் கூட கிடைக்குது சார் போன வருஷம் ஏன்னா இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா சார் ஃபஸ்ட்டு அந்த விழுப்புணர்ச்சி இல்லை அதாவது சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நீட் எழுதணும் அப்படின்னு நீட் எழுதுகிற மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி பேர் வந்து அந்த எம்பிபிஎஸ் ஒன்று தான் கனவு அது கிடைக்கலையா அப்படின்னா ஒன்றா இன்ஜினியரிங் போகிறான் இல்லைன்னா ரிப்பீட்டர் போகிறான் இப்போ இந்த மாதிரி சித்தா ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக்கு அந்த அலையிடுக்கு வரத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து அந்த டிசையர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது வருஷம் வருஷம் அது கம்மியாகிட்டே போகுது போன வருஷம் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சீட் சீட்ஸே ஃபில்லப் ஆகலை சார் கவுன்சிலிங்லேயே கலந்தாய்விலேயே ஃபில்லப் ஆகலை வாய்ப்பு இருந்தாலும் வந்து அது தெரிய மாட்டேங்குது காரணம் என்னென்னா குவாலிஃபைடு இல்லை பட் இதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து இன்றைக்கும் வந்து ஒரு மத்திய அரசுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் கொடுக்குறோம் நீட் ஷுட் பி ஒன்லி அப்படி நீங்கள் நீட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் தான் இருக்கணும் ஒழிய இந்த மாதிரி பேராமெடிக்கல் இந்த அலேட் ஹெல்த் சயின்ஸுக்கெலாம் தயவு செய்து வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது தான் ஒரு வந்து ஒரு சராசரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பி எம்பி இந்த பேராமெடிக்கல் ஆகட்டும் இல்லை அது வந்து பேராமெடிக்கலில் நீட் கிடையாது எக்ஸப்ட் நர்சிங் நர்சிங்க்கு சில அதர் ஸ்டேட்டில் இருக்குது நம்ம நம்ம ஸ்டேட்டில் இல்லை இப்போது இப்போ இந்த மாதிரி அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் எல்லாமே வந்து நீட் வந்து தேவையே கிடையாது சார் ஆக்சுவலி நீட் கொண்டு வரும்போது அவங்க சொன்னது இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் எம்பிபிஎஸ் மீடியா ஸ்லோ ஸ்லோலி வர வர வந்து இதுக்கும் கொண்டு வந்துட்டாங்க இது
கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஒரு தூண்டுதல் இருக்கும் வரத்துக்கும் ஒரு ஈவன் பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் சார் அப்போ தான் ஒரு கண்ட்ரி க்ரோ ஆக முடியும் இங்கே அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தேவை இருக்குது சார் நல்ல கருத்தை சொன்னீங்க அதே நேரத்தில் நர்சிங் போன்ற படிப்புகள் படித்து வெளிநாட்டில் போகிறவர்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் பெறுவதாக கேள்விப்பட்டேன் அது உண்மைதானா இல்லை அது கண்டிப்பாக வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது சார் பட் அவங்க வந்து ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பிஎஸ்சி நர்சிங் படிச்சுட்டு தேவ் டு ஒர்க் ஃபார் டூ த்ரீ இயர்ஸ் நான் எப்போவுமே சொல்கிறேன் இந்த நர்சிங் படிக்கிற மாணவர்கள் யூ ஷுட் சேவ் மணி இந்த இந்த சேவ் மணி பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் கழிச்சு தேவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் இந்த ஐல்ஸ் ஐல்ஸ் எக்ஸாம் அதுக்கு அந்த நர்சிங் நாங்கள் போய் வேலை செய்கிறதுக்கான அவங்க வந்து தே ஹேவ் சம் கோர்சஸ் அதுக்கு தே சார்ஜ் சம் டூ த்ரீ லேக்ஸ் அந்த செலவு பண்ணுறதுக்கு தே ஷுட் பி ரெடி இதெல்லாம் வந்து அவங்க கிளியர் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக சூப்பர் வாய்ப்பு இருக்குது சார் தட் இஸ் அ ஹியூஜ் நீட் இன் ஃபார் நர்சிங் ஆல்சோ ஸோ அதனால் வந்து பட் வந்து கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் எந்த தொழிலையுமே இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் ரிட்டர்ன் சார் ஸோ வாய்ப்புகள் நல்லா சம்பாதிக்கலாம் வெளிநாடு பட் அதுக்கான வேண்டிய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வந்து அவங்க பண்ணணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து அவங்க இங்கிலீஷில் வந்து பேச பேச சொன்னால் பே ரொம்ப கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க சார் இன்ட்ராக்டிவ் தமிழில் பேசுகிறதே அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் பேராமெடிக்கல் இப்படி யார் ஜெயிப்பாங்கன்னா அந்த நம்ம இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில் நல்லா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அந்த பாசிட்டிவாக பேசுகிறது அது எல்லாமே செக் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் அந்த ஃபாரினில் ஒரு நர்சிங் கொடுக்குறத வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த பேஷன்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க சார் அதுதான் நல்லது நான் ஸ்டார்டிங் சொன்னேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு கண்டிப்பாக இருக்குது அதாவது சில பேரண்ட்ஸ் வந்து பாவம் வந்து சில சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆசையாக இருக்குது வந்து இந்த நேச்சுரோபதி இல்லை இந்த பேராமெடிக்கல் இந்த அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் படிக்கும்போது அவங்க வந்து தே ஷுட் பி ஆல்சோ ப்ரொஃபஷனலி ஆக்டிவ் இன் சோஷியல் மீடியா ப்ரொஃபஷனலி நாட் பர்சனலி ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய கருத்துக்களை அவங்களுடைய யுக்திகளை வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீலோ அல்லது சின்ன யூடியூப் வீடியோவோ போடும்போது அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் ரீச் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து இது பாசிட்டிவாக எடுத்து அலோவ் பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து என் பொண்ணை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்லையோ இல்லை அலோவ் பண்ண மாட்டேன் யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கோ நான் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணாங்கன்னா தயவு செய்து அலோவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் மாற்று மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகள் அதில் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற மிக அருமையான தகவல்கள் கூடவே சில அருமையான உத்திகளையும் சொல்லியிருக்கிறீங்க எந்த துறையாக இருந்தாலும் சுயமாக கற்றுக்கொள்வது ஏஐ போன்ற புதிய உத்திகளை கற்றுக்கொள்வது சோசியல் மீடியாவை பர்சனலாக யூஸ் பண்ண வைப்பதெல்லாம் கேரியர் வைஸ் யூஸ் பண்ணுறது இந்த இந்த உத்திகளை எல்லாம் கற்றுக்கொண்டால் மாணவர்கள் பெரிய சாதனைகளை படைக்க முடியும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் மிக்க நன்றி சார் வணக்கம் சார்